la fin de chaque été, des orages d'une violence inouïe s'abattent sur le Libéria. Et ce petit pays abandonné de Dieu n'a d'autre choix que d'accepter la fatalité du ciel. Pendant des semaines, un déluge s'abat sur Monrovia, la capitale. En quelques minutes, la ville est paralysée. Elle sombre dans un chaos presque total. Et c'est comme ça dans tout le pays. Le marché de Monrovia est à l'arrêt. Sous les trompes d'eau, c'est chômage forcé pour les commerçants. Les coupables, ces égouts complètement bouchés. Une compagnie chinoise était pourtant censée les nettoyer. Viens voir par là. Regarde les égouts qui débordent. La pluie tombe et nous sommes obligés de monter sur le banc. Pendant ce temps-là, on ne gagne rien. Le gouvernement doit agir. Les égouts sont bouchés, ça déborde. Les Chinois ont pris le fric et ils sont partis. Red Light Parking. La gare des taxis collectifs, le point de départ de tous les voyages dans ce pays. Meurtri par 15 ans de guerre civile, le Libérien n'a plus de route et les campagnes manquent de tout. Ce sont les voyageurs qui les approvisionnent. Grâce à ces taxis Bruce, celui de Fofana est prêt à partir. Vous n'avez pas chargé assez de riz. Allez, il y a encore de la place. On peut en charger encore. Le 4x4 de Fofana croule déjà sous le poids, mais pour gagner encore plus d'argent, il est prêt à dépasser la charge limite. Non, pas de problème, on peut encore charger 30 sacs. On va charger 30 sacs et 5 cartons de plus. Ma voiture est très puissante. Tu peux la charger de pierre, la bourrer de sacs, jusqu'à ce que les amortisseurs cassent. Ma voiture s'appelle « Pas de mauvais jour ». Tu vas voir comment elle roule dans la boue. Monte dans la voiture. Toi là, fais de la place. Oui, ça va. Le pick-up de Fofana semble pouvoir entasser sacs de riz et passagers à l'infini, à condition que tous soient parfaitement rangés. Pour aller à Greenville, à l'autre bout du pays, Fofana demande une petite fortune, l'équivalent de 10 jours de travail. Je prends 20 euros par passager. Pourquoi si cher Parce que cette route est très difficile. Il y a beaucoup d'accidents. Des voitures se retournent, d'autres tombent dans le fossé. Et c'est comme ça jour et nuit. De Montrovia à Greenville, c'est un serpent de boue de 300 km que va devoir affronter Fofana. Les 11 passagers de Fofana sont bien téméraires pour prendre la route avec lui. Plus grand-chose ne fonctionne à bord de ce 4x4 qu'il a réparé de briques et de brocs. Hein? Tu n'as pas besoin de la clé yeah. Non, d'ailleurs, la voilà. <rire> et la voiture peut rouler yeah, Oui, ça fait 10 ans que je conduis cette voiture. On va rouler un peu plus de 300 km. Très vite, les premières difficultés commencent. Avec la pluie, la route s'est transformée en piste indécise, déformée par l'incessant trafic des poids lourds. Il y a toujours des accidents ici. Tu vois, sous la boue, il y a plein de trous. Les voitures trop chargées se retournent très souvent. C'est avec ces énormes camions pourris que le bois est transporté. Mais les compagnies forestières s'en moquent de l'état de la route. Tout ce qu'elles veulent, c'est livrer le bois. Le gouvernement devrait les obliger à réparer les routes. Les kilomètres défilent, les essieux gémissent, les amortisseurs souffrent. Les passagers, eux aussi, encaissent sans broncher.
chaque Fofana n'a peur de rien. Ni des fondrières, ni des secousses. Sa seule crainte, les bandits de grand chemin qui hantent la forêt. Les bandits braquent les voyageurs. Ils volent l'argent et les marchandises. Puis ils s'enfuient dans la forêt. Nous avons peur des bandits parce que nous n'avons rien pour nous défendre. Et eux, ils sont armés. Il y a déjà eu des morts. La ville n'est pas sûre, mais Fofana n'a pas le choix. Il doit s'arrêter faire le plein dans la seule station service du parcours. Là, les prix ne sont jamais affichés. Dis-moi, c'est combien pour 20 litres Comme d'habitude. Du coup, faire le plein est souvent source d'embrouille. Très vite, on ne sait plus exactement combien on a mis dans le réservoir. Le pompiste prétend avoir vendu 4 litres de plus que prévu. J'ai payé. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Je ne suis pas un voleur, mais toi, tu essaies de me voler. Tu ne me donnes pas ce que j'ai payé. Cet argent, je l'ai donné. Je t'ai payé. Allez, donne-moi 4 litres de plus si on n'en parle plus. Non, je t'ai bien vendu 25 litres. Quoi 25 litres Comment tu peux dire ça Allez, prends tes 4 litres, ça ira. Allez, pour la peine, donne-moi 6 litres. Regardez-moi ce culot, il me réclame 6 litres maintenant. Le nouveau gouvernement libérien fait ce qu'il peut pour rénover les routes, détruites par 15 ans de guerre sauvage. Sur ce tronçon, par exemple, il construit un nouveau pont indispensable. La tâche est ardue. Les moyens sont rudimentaires et il faut faire vite. Le vieux pont de fortune menace de s'écrouler. Le chef de chantier, quant à lui, fait ce qu'il peut et part au plus pressé. Vous voyez ce pont Il ne va pas tenir deux ans, il va s'écrouler avant. À chaque fois qu'un camion passe, le pont plie sous le poids. C'est vraiment dangereux. Il vibre de façon inquiétante. Le Libéria manque de tout, à commencer par les matériaux les plus élémentaires, le gravier par exemple, indispensable pour faire le béton. Dans ce pays en reconstruction, il n'y a même plus d'industrie de concassage. Pour une poignée de dollars libériens, les plus démunis se ruent vers les carrières pour dégrossir les pierres et les transformer en cailloux. Les plus actifs n'ont même pas 10 ans. Tu as quel âge Quel âge 5 ans Non, 6 ans. Et tu vas à l'école Non. Marie est arrivé tôt ce matin avec ses enfants. Toute la journée, il casse des pierres sous le soleil. Je suis là parce que les temps sont durs. J'ai acheté un tas de grosses pierres pour 2 euros. J'en fais du gravier que je vends. Ça me fait un peu d'argent pour nourrir mes enfants. Mon mari nous a abandonnés il y a deux ans, mes enfants et moi. Je n'ai plus d'hommes pour m'aider. Vous avez combien d'enfants J'ai huit enfants. Les trois petits vont à l'école, mais pas la grande. Elle ne va pas à l'école Cette année, j'espère inscrire Fatou à l'école. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Quand je vois mes amis aller à l'école, je dis à ma mère que moi aussi j'ai envie d'y aller. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle a besoin de casser beaucoup de cailloux pour m'envoyer à l'école. Avec le peu que gagne la famille, impossible d'acheter l'uniforme et les fournitures scolaires. Le gravier Ces petits forçats le vendent à une acheteuse de Monrovia. Tout le monde l'appelle Tati. Et Tati est très exigeante sur la taille des cailloux. Je ne veux pas de grosses pierres, que des petits cailloux. Si quelqu'un m'a porté saleté, je jure que je ne paierai pas. Allez, remplissez les caisses jusqu'à rabord. Je vous les achète et je repars en vitesse. 
mais je veux des petits cailloux. Si vous mettez des gros cailloux, je ne les paye pas. Et toi, fais voir tes cailloux. Regarde les miens, Tati. Tati prend son temps pour choisir le gravier, sans aucune pitié pour ses enfants qui doivent patienter avec plus de 20 kilos sur la tête. Je veux ces deux caisses-là. Tout ce travail pour presque rien. Combien tu as gagné 50 centimes. Aujourd'hui, Fatou et sa famille n'ont gagné que 150 dollars libériens, environ 1,50 €. Quand le camion de Tati arrive, les enfants ne sont pas au bout de leur supplice. Il ne suffit pas de casser les cailloux et de les vendre, il faut aussi les soulever jusqu'à la benne. Retour à bord du taxi de Fofana. Au petit matin, la pluie a repris et le thermomètre est descendu à 18 degrés. Après une nuit passée dehors, Accroupi sous une bâche de fortune, les passagers sont frigorifiés. Dans toute la région, les rivières débordent. Le village suivant est inondé. Les habitants semblent résignés. Ce déluge n'est pas une catastrophe pour certains habitants, comme Benford. Lui, dès qu'il pleut, il se frotte les mains. Quand les inondations bloquent le trafic routier, ils aident les voyageurs à traverser la rivière en crue. Reste encore à les convaincre de donner un billet pour la traverser. Tu ne pourras pas passer sans nous. On va porter ton chargement. Ça va te coûter 40 centimes et en plus on portera aussi ta moto. Vous portez aussi la moto Oui, on va la porter et ça ne coûte pas cher. Mets le plastique sur le pot d'échappement. Le plastique, ça va te coûter 5 centimes. Le courant est de plus en plus fort. La moto risque d'être emportée et l'eau ne cesse de monter. Le prix du passage aussi. Je paye 80 centimes pour qu'il porte ma moto. C'est maintenant l'heure du partage. Hey, pourquoi tu lui donnes Il n'a rien porté, lui. Ok, ok, rends-moi l'argent. Tiens, je t'ai promis 5 centimes. Je le paye et je partage le reste avec les autres gamins. De toute façon, on habite tous la même maison. Pendant que Ben Ford et les enfants tentent de se réchauffer, Fofana, lui, a repris la route. Il ne veut pas perdre de temps. Après ce déluge, la piste n'est plus qu'une succession de mares difficilement franchissables. Avant chaque but, les passagers doivent descendre. Il leur faut alors franchir à pied ces pentes pleines de gadoue, une odyssée de plus. Mais c'est le seul moyen de faire passer les 4x4. Chez les voyageurs, le moral n'est pas au beau fixe. Ça râle de plus en plus. Oui, le bébé est fatigué. Et tu as vu l'état de la route Quelle galère Fofana, lui, est en pleine forme. Il frime pour donner le change. 
peut-être aussi pour rassurer ses passagers. Pas question de perdre sa réputation de meilleur pilote de la région. Restez facile pour toi. À partir de là, la route est une succession de rivières sans pont. Il n'est pas rare d'y rester bloqué plusieurs jours. Le temps que l'eau redescende. Le trajet vers Greenville est vraiment un chemin de croix. Nous, les chauffeurs, nous souffrons. Oui, nous souffrons. Les passagers aussi souffrent. Ils sont pressés d'arriver, mais ils ne seront pas à l'heure. La route est trop mauvaise. Sans un 4x4 et un bon mécanicien, on n'arrive jamais. Mais nous, les chauffeurs, on connaît nos voitures et on arrive toujours à destination. Il a suffi à Fofana de se vanter pour qu'une panne survienne. Au Liberia, l'essence est souvent de mauvaise qualité et les filtres s'encrassent facilement. La routine pour Fofana. Mais il y a aussi la batterie qui fatigue. Et dans ces cas-là, une seule solution, pousser. Arrête-toi, mon village est juste un peu plus loin. Greenville, terminus du voyage. C'est la délivrance pour les passagers après trois jours de calvaire pour à peine 300 km de route. Il y a encore peu, tout le village était délabré. Ce qui l'a sauvé, c'est l'arrivée d'une grande compagnie indonésienne, la Golden, un des géants de l'huile de palme. Tous les soirs, le tracteur de la plantation ramène les ouvriers. Parmi eux, Othello. Il espère que la multinationale ne cessera pas d'investir à Greenville. C'est ici qu'on habite. Tout le quartier a été détruit par la guerre. Pendant la guerre du Liberia, il y a eu beaucoup de combats. Toutes les constructions ont été touchées. Et maintenant, il bah, n'y a plus d'argent pour reconstruire. Mon père est mort pendant la guerre. Et ma mère aussi. Regardez comment on vit. Et voilà Nora, c'est ma femme. C'est notre bébé. Nous sommes 25 ici, avec chacun un bol de riz par jour. Un bol qui vaut 40 centimes d'euros. C'est difficile, mais il n'y a pas d'autre solution. Et notre travail, c'est de récolter ces noix de palmier pour survivre, pour faire manger nos enfants. Othello et ses compagnons ont une vie d'esclave. Pour travailler à la plantation, c'est à minuit que tout commence. Ceux qui veulent prendre le tracteur de la Golden attendent. C'est leur seul moyen d'être à l'heure à l'embauche. Voilà le tracteur. À peine les phares en vue, c'est la ruée. Il n'y a jamais assez de place pour tout le monde dans la benne. Cette femme apeurée par la bousculade n'insistera pas. Pour monter dans la remorque, une lutte sans merci s'engage. L'enjeu est vital. Après deux absences au travail, c'est le licenciement assuré. Un homme prend à partie notre caméraman. On n'est pas des animaux. 
on n'est pas des animaux. Une dizaine d'ouvriers ne pourra pas monter. Othello, lui, a réussi à trouver quelques centimètres carrés, mais il y a une bonne heure de piste à faire. Pour arriver à l'heure, le chauffeur accélère sans se préoccuper des passagers. Là où je suis assis, je ne suis pas en sécurité. À chaque secousse, je risque d'être éjecté. Des fois, la benne s'ouvre et tout le monde tombe. C'est déjà arrivé Oui, ce côté peut s'ouvrir et tout le monde peut tomber. C'est déjà arrivé. Le jour se lève. Toujours tassé, les damnés de l'huile de palme souffrent en silence. Aux abords de la plantation, les poids lourds de la Golden ont massacré la route. Les ouvriers ne sont pas au bout de leur peine. Même les mototaxis ont du mal à passer. Pour arriver à l'heure, certains préfèrent terminer à pied. Un choix hasardeux, car à tout instant, on risque de se faire écraser. Petit à petit, un bouchon se forme. Puis c'est au tour de ce camion de s'enliser. Dans ce chaos, c'est un peu chacun pour soi. Le tracteur, lui, avance de quelques mètres. Mais il doit se garer à cause de deux 4x4 qui tentent de forcer le passage. La deuxième voiture, trop timide, s'enlise. Cette fois, tout est bloqué. Le problème, c'est qu'ils nous raquettent pour nous désembourber. Mais on n'est pas responsable. Et ils nous réclament de l'argent pour nous sortir de la boue. Regardez, c'est eux là-bas. Eux, ce sont les conducteurs de grues de la multinationale. Ils sont dingues, ces gars. Au lieu d'attendre qu'on déblé, ils forcent le passage et ils s'embourbent. Et c'est pas notre problème si la route est défoncée. C'est votre faute. Le tracteur s'arrache enfin à la boue. Mais les ouvriers sont en retard. Pour Othello et ses compagnons d'infortune, une retenue sur salaire est à redouter. La multinationale a déjà défriché près de 200 000 hectares de forêt. Le travail d'Othello est de mettre en pot les palmiers. Au bout de cinq ans, leurs fruits seront pressés pour donner la fameuse huile de palme. Son utilisation dans l'alimentation et les cosmétiques est de plus en plus contestée. L'industrie est en tous les cas très rentable, mais catastrophique pour la forêt. Dès qu'une parcelle est éclaircie, dans une chaleur étouffante, 1500 ouvriers s'activent pour planter un maximum de palmiers. Planter, planter. On fait que ça toute la journée. Et je te jure que c'est pas pour l'argent. Parce que notre salaire est ridicule. Nous travaillons pour 2,50 euros par jour. 10 mois ce que je peux faire pour ma famille avec 2,50 euros par jour. Le gouvernement libérien appuie cette course à la rentabilité. Conséquence la région est dévastée. Tous les jours, les planteurs laissent derrière eux un spectacle de désolation. Après la guerre et les orages, le pays affronte aujourd'hui la déforestation. Rien ne semble vouloir épargner le Libéria. Libéria.